విశాఖ జిల్లా పాడేరు డివిజన్లో జిల్లా ఎస్పీ అడ్డాల బాపూజీ పర్యటించారు లాక్డౌన్ అమలు తీరును పరిశీలించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా నియమ నిబంధనలు స్వచ్చందంగా పాటించాలన్నారు ప్రజలు పోలీసు వారికి ప్రభుత్వ అధికారులకు పూర్తిగా సహకరిస్తున్నట్లు తెలిపారు అయితే ప్రజలంతా నిత్యావసర సరుకుల కోసం రోజుకు రెండు సార్లు కాకుండా ఒక్కసారే సరుకులను కొనుగోలు చేసి ఇంటికే పరిమితం కావాలని జిల్లా ఎస్పీ అట్టడ బాపూజీ కోరారు కరోనా వైరస్ వ్యాపించకుండా ఉండాలి అంటే ప్రజలకు ఎటువంటి అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి నిత్యావసర వస్తువులన్నీ కూడాను మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా ఏ విధంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా ఎవరికైనా ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ వస్తే వాళ్ళని ఏ విధంగా మనం ఇమీడియట్గా హెల్త్ చెకింగ్ చేయించాలి దీని మీద మనం ఫోకస్ చేస్తూ ఉన్నాము మిగతా అన్నీ కూడాను ఈ సందర్భంలో అప్రస్తుతం మా దృష్టి కట్టుదిట్టంగా అమలవుతూ ఉంది ఈ లాక్డౌన్ మూలంగా ఇంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రజలు ఎటువంటి ఇబ్బందులకి గురి కాకూడదన్న ఉద్దేశంతో ప్రజలందరికీ అవగాహన కల్పిస్తూ వీరందరికీ ఈ లాక్డౌన్ అనేది మన అందరి కోసం చేశారు మన ఆరోగ్యం కోసం మన కుటుంబం యొక్క ఆరోగ్యం కోసం సమాజ శ్రేయస్సు కోసం చేశారు కనుక అందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా ఈ నియమ నియమ నిబంధనలన్నీ కూడాను పాటించాలని చెప్పి మనం అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రజలు కూడాను చాలా మంచిగా అర్థం చేసుకుని మన గవర్నమెంట్కి పోలీస్కి బాగా సహకరిస్తున్నారు ప్రజలందరికీ పోలీస్ శాఖ నుంచి విన్నపం ఏంటి అంటే ఎవరికైనా ఏదైనా ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే ఏదైనా సిమ్టమ్స్ వచ్చినట్టయితే వెంటనే మీరు స్థానిక డాక్టర్లకి మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సిబ్బందికి ఇమీడియట్గా కాంటాక్ట్ అయితే వాళ్ళు ఒకసారి మీకు చెక్ చేస్తారు అదేవిధంగా ఇట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా బయటికి రాకూడదు ఏదైనా అత్యవసరం ఉంటే తప్ప బయటికి రాకూడదు మనకి నియమ నిబంధనల ప్రకారం వాళ్ళ యొక్క నిత్యావసర సరుకుల కోసం బయటికి రావాలని ఉన్నప్పుడు కూడా నిత్యావసర సరుకులు కూడా రోజుకు రెండుసార్లు వచ్చి నిత్యావసర సరుకులు కాకుండా వచ్చిన ఒకసారే నిత్యావసర సరుకులు తీసుకెళ్ళడం కుటుంబం నుంచి అందరూ కూడా బయటికి రావడం కాకుండా కుటుంబం నుంచి ఒక్కరు మాత్రమే బయటికి రావడం అదే టూ వీలర్ ఉందంటే టూ వీలర్ మీద కేవలం ఒక్కరు మాత్రమే ట్రావెల్ చేయడం ఏదైనా ఫోర్ వీలర్ ఉన్నారంటే కేవలం ఇద్దరు మాత్రమే ట్రావెల్ చేయడం ఇట్లా అంటే ఈ నియమ నిబంధనలు చాలా వరకు ప్రజల యొక్క వెసులుబాటుని కూడా మనం అంచనా వేసుకుని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది బట్ దాన్ని మంచిగా వినియోగించుకోవాలి తప్పుగా అది చేయకూడదు ఆ విధంగా మేము ప్రజలకు బాగా అవగాహన కలిగిస్తున్నాం ఎక్కడైతే మనకి ఎక్కువగా ఈ ప్రజలు గుమిగూడే పరిస్థితి ఉందో అక్కడ అందరూ కూడా మనం మార్కింగ్ చేయడం అక్కడ సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం కూడా చేస్తాము దానికి కూడా ప్రజలు బాగా సహకరిస్తున్నారు కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మనం డ్రోన్లు పెట్టి కూడా నిఘా చేస్తూ ఉన్నాము మన జిల్లాలో ఎవరైతే విదేశాల నుంచి తిరిగి వచ్చారో వాళ్ళందరినీ కూడా మనము ఒక సపరేట్ యాప్ ఒకటి వాళ్ళ మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసి వాళ్ళపై నిఘా ఉంచడం కూడా జరిగింది ఈరోజు ఇప్పటికీ మన జిల్లాలో ఇరవై ఎనిమిది రోజుల క్వారంటైన్ టైం కంప్లీట్ చేసుకుని ఇంకా నూట ఎనభై ఆరు మంది మిగులు ఉన్నారు వీళ్ళు ఇంకా ఇరవై ఎనిమిది రోజుల క్వారంటైన్ పీరియడ్లో ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా హోమ్ క్వారంటైన్ అంటే గృహాన్ని కూడా వెళ్ళి వాళ్ళ ఆరోగ్యం తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో మనకి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళతో కూడా కొంత కరోనా వైరస్ రావడం కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంది అందుకు సంబంధించి కూడా మన జిల్లాలో ఎవరైతే అట్లా ఢిల్లీ నుంచి రావడం జరిగింది కొంతమంది ఢిల్లీ నుంచి ట్రైన్లో కొంతమంది ఫ్లైట్లో కూడా రావడం జరిగింది